மாதிரி மீனாட்சி சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்றைக்கி வீட்டில் மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் சிம்பிளான மெத்தடில் காமிக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கி நான் ஒரே ஒரு மாங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து மார்க்கெட்லாம் அதிகமாக இல்லாததுனால எங்களுக்கு தோட்டத்து மாங்காய் கிடச்சிச்சு இது வந்து பாருங்கள் எப்படி செங்காயாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பேர் வந்து கிளிமூக்கு மாங்காய் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கிளி மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க இங்கே பாருங்கள் கிளி மாதிரியே இருக்கா இதுக்கு வந்து நம்ம வெள்ளம் கூட கம்மியாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா இந்த மாங்காவே இனிப்பு டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் மேலே வந்து லைட்டாக ரெட்டிஷாக இருக்குது பாருங்கள் அதனால் இந்த மாங்காய் இனிப்பு டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கட் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஒரு குக்கர் வச்சு அதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் குக்கர் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெயை நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சோண்டு கடுகுளுந்த பருப்பு அது நல்லா பொரியட்டும் கடுகுள் நம்பர் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் மிளகா வத்தல் சேர்த்துக்குவோம் ஒரே ஒரு மிளகா வத்தல் ரெண்டாக கிள்ளி அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ மிளகா வத்தலும் நல்லா பொறிஞ்சிடணும் நல்லா மிளகாவோட வாசம் வரணும் இப்போ கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் மாங்காவை வந்து நல்லா தோல் சீவி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தகடு தகடாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எப்படி தகடு தகடாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒல்லியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப குண்டாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாங்காவையும் நம்ம குக்கரில் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் இந்த அளவு உப்பு சரியாக இருக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்து ஒரு கால் டம்ளருக்கும் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து ஒரே ஒரு விசில் கால் டம்ளருக்கும் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து ஒரே ஒரு விசில் வச்சுருவோம் இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஏரை எடுத்து விட்டுட்டு குக்கரை திறந்துருவோம் இப்போ ஏரை நல்லா எடுத்து விட்டாச்சு ஏர் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படியே சாஃப்டாக நல்லா குழைவாக வெந்திருக்கு நம்ம இதே வடைசட்டி இந்த மாதிரி இதில் வச்சோம்னா வேக லேட் ஆகும் கேஸும் வேஸ்ட் ஆகும் குக்கர்னால் ஒரே ஒரு விசில் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குன்னு எடுத்து நசுக்கி காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மையாக வெந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வடைச்சட்டியில் வச்சோம்னா பத்து நிமிஷமாச்சும் ஆகும் இந்த அளவு வேகிறதுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி வெந்திருக்கு பாருங்கள் நான் இன்னொன்னே எடுத்து நசுக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி குக் ஆகிருக்கு நம்ம ஒரே அளவில் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒன்றா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் மண்டை வெள்ளம் வந்து நல்லா தட்டி பவுடராக வச்சுருக்கேன் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் எப்படி இடிச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே மை போல் இருக்குது இப்போ இந்த வெள்ளத்தையும் வந்து நம்ம மாங்காவோட சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா கரண்டியால் கலந்து விட்டுறணும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இலகுது வெள்ளம் அப்படின் சொல்லிட்டு பாருங்கள் கையில் எடுக்கிறப்பையே நல்ல வெள்ளம் இப்போ கரண்டியால் ரொம்ப போட்டு கிளறாதீங்க நம்ம மாங்காய் பச்சடி செய்கிறதுல வந்து மாங்காய் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வாயில் கடிபடணும் கொஞ்சம் பீஸ் பீஸாக இருக்கணும் ஜாம் மாதிரி குழஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஜூஸியாகவும் இருக்கணும் ஆனால் மாங்காய் வந்து நம்மளுக்கு வாயில் கடிபடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டே இருக்கும் 
இப்போ மெதுவாக தான் கலந்துவிட்டுருக்கேன் இந்த வெள்ளம் இலகை இலக தண்ணி கொஞ்சம் வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த வெள்ளம் நல்லா மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் தண்ணி இலக்கமாக வருது பாருங்கள் இது நல்லா கொஞ்சம் வத்தி கட்டும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹையில் வச்சு அப்படியே கிளறி விட்டுகிட்டே இருப்போம் இந்த தண்ணி வற்றி நம்மளுக்கு தேவையான திக்னஸில் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா இஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே அந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா மாங்காவோட கோட்டாகிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்க்கவே அந்த கிரேவி வந்து மேங்கோ ஜாம் மாதிரியும் அந்த மேங் மாங்காய் வந்து அப்படியே ஜெல்லி மாதிரியும் இருக்குது பார்க்க சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே நல்லா அழகாக இருக்குது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஜூஸ் எப்படி இருக்குது அந்த மாங்காய் எப்படி பீஸ் பீஸாக விழுகுதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட சுவையான மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் குக்கருன்றப்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்க்க அழகாக கலர்ஃபுல்லாக ஜூஸியாக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்களோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அமுக்குங்க நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் சாப்பிட வாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்